வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆப்பிள் பாக்ஸ் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறது சபரி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு தமிழ் ஒலி கதை கேட்க போறோம் நம்ம ஏற்கனவே சாலமி செம்புலி அப்படின்னு ரெண்டு கதாபாத்திரங்களை சந்திச்சிருக்கோம் அந்த வரிசையில இன்னைக்கு உங்களை சந்திக்க வர போறது சுந்தரி அத்தை இந்த கதையும் நான் எழுதின ஒரு கதை தான் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கதை களத்துல நகர்ற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் இப்ப நம்ம இந்த கதைக்குள்ள போலாம் இது ஒரு தமிழ் ஒலி கதை சுந்தரி அத்தை நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ள நீ இந்த ரூம காலி பண்ணணும் நாளைக்கு காலங்காத்தாலேயே உன்னோட சுந்தரி அத்தை வந்துருவா சம்மணம் கொட்டி உட்கார்ந்து தனக்கு முன்னே கிடந்த பிச்சி பூக்களை தொடுத்து கொண்டே ராஜியிடம் சொன்னாள் ரேணுகா அது மத்தியானம் மூன்று மணி என்பதால் அந்த தெருவே சப்தம் இல்லாமல் அடங்கி போயிருந்தது அதனால் இவர்கள் பேசுவது துல்லியமாக பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுக்கு கேட்டது சுந்தரி வீட்டுக்கு வரப்போகிறாள் என்று தெரிந்ததுமே பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அத்தனை பேரும் இவர்கள் வீட்டில் நடப்பதை ரொம்பவே உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதான் நேத்தே சொன்னேனேமா நான் ஓரமுக்கெல்லாம் வரல அத்த கூடவே தங்கிக்கிறேன் ஓ நல்லதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் அவளே பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில இருந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் வீட்டுக்கு வரா முழுசா குணமாச்சானு கூட எனக்கு தெரியாது நீ என்னடா அவ கூட ஒரே ரூம்ல தங்க போறேன்னு சொல்ற அம்மா அது பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி இல்ல மனநல காப்பகம் அங்க முழுசா குணமானதுனாலதான் வீட்டுக்கே விடுறாங்க நீ பாட்டுக்கு உன் வாயில வந்ததெல்லாம் பேசாத படிச்சிருக்க தானே எப்படி பேசணும்னு கூட தெரியாதா கோபமாக பதில் சொன்னாள் ராஜி அது சரி அவ வந்ததும் நடுராத்திரியில எழுந்திருச்சு வீழ்ந்து அலறுனா தெரியும் சின்ன வயசுல பாதி நாட்கள் நீ பயத்துல தூங்குனதே இல்ல இப்ப ஏதோ கண்ட கண்ட புஸ்தகத்தை எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு அறிவாழி மாதிரி பேசுறது தெரியற இங்க பாருடி இப்பவும் ஒன்னும் கெட்டு போகல பேசாம எங்க ரூமுக்கு வந்துரு உங்க அப்பாவை அப்படியே ஹால்ல படுக்க சொல்லிடலாம் ஏற்கனவே அவரு சோஃபாலதான் சதா காலமும் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு இது ஒன்னும் அவருக்கு கஷ்டமா இருக்காது ரேணுகா பேசுவது எதையும் ராஜி கண்டுகொள்வதாக தெரியவில்லை தனது அறையில் உட்கார்ந்து டிராப்டரை வைத்து என்ஜினியரிங் டிராயிங் வரைந்து கொண்டிருந்தாள் இரவு தன் கணவனிடம் மறுபடியும் கேட்டாள் ரேணுகா என்னங்க பூரணமா குணமாயிடுச்சு தானே சோஃபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டு முறைத்தான் ஹரிஹரன் என்ன முறைக்காதீங்க நான் ஒன்னும் வேணும்னே கேட்கல இன்னைக்கு சாயங்காலம் கூட வாசல கோலம் போடும்போது பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்க எல்லாம் என்கிட்ட திரும்ப திரும்ப இதையே தான் கேட்டாங்க பத்தாததுக்கு நம்ம மாடி வீட்டுல வாடகைக்கு இருக்கிற பொண்ணு கிட்ட வேற எதையோ சொல்லி வச்சிருக்காங்க அந்த பொண்ணு பயந்துகிட்டு என்கிட்ட வந்து கேக்குது என்று தன் ஆற்றாமையை கொட்டி தீர்த்தாள் ரேணுகா இங்க பாரு ரேணுகா நீ ஆயிரம் தடவை கேட்டாலும் என் பதில் இதுதான் அவ பூரணமா குணமாகிதான் நம்ம வீட்டுக்கு வரா அதே நேரத்துல இந்த பத்து வருஷத்துல நடந்த நிறைய மாற்றங்களுக்கு அவ இன்னும் பழகல சில நாட்கள் எடுக்கும் அது வரைக்கும் அவளை பாக்குறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் தெரியும் இந்த பத்து வருஷத்துல என்னெல்லாம் மாறி இருக்கு அது எல்லாத்தையும் அவ மனசு ஒரே நாள்ல ஏத்துக்காது இல்ல ஏன் ஏற்கனவே அந்த ஆஸ்பத்திரியில இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அனுப்ப மாட்டாங்களா அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதையும் மீறி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு அதையெல்லாம் ஆஸ்பத்திரியிலே வச்சிருந்தா புரிய வைக்க முடியாதுன்னு தான் டாக்டர் சொல்றாரு உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அவ வந்ததும் பழைய மாதிரியே அவளை கவனிச்சுக்கோ அது ஒன்னதான் நான் உன்கிட்ட எதிர்பார்க்கறேன் அவனை பார்த்தாலும் பாவமாக இருந்தது அவனும் என்னதான் செய்வான் ஏற்கனவே சுந்தரிக்கு இப்படி ஆனதில் இருந்து இவன் சிரித்து பேசுவது கூட கிடையாது மருத்துவ செலவு சிகிச்சைகள் ஊராரின் கேள்விகள் என்று அவன் உள்ளுக்குள்ளேயே கரைந்து கொண்டிருந்தான் அவனை மேலும் காயப்படுத்த ரேணுகா ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை ரேணுகாவுக்கும் சுந்தரியை ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனால் அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் இருப்பவர்கள் அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகள் சொந்தக்காரர்கள் போன் செய்து கேட்கும் கேள்விகள் என்று எல்லாவற்றுக்கும் அவள்தானே பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் அதனால் அவளை அறியாமலேயே அவள் மனம் கடினப்பட்டிருந்தது வார்த்தைகளும் கூட தடித்திருந்தன அந்த அதிகாலை பொழுதில் அந்த கார் அவர்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றது அதன் பின் கதவை திறந்து வைத்து சுந்தரியை கீழே இறங்க சொன்னார் ஹரி அவளும் சிறிது நடுங்கியபடியே கீழே இறங்கி ஒரு மாதிரியாக வெறித்து பார்த்தபடி இருந்தாள் வீட்டின் உள்ளிருந்து வாசலுக்கு வந்து அவளுக்கு ஆரத்தி எடுத்தாள் ரேணுகா சுந்தரி ஒரு மஞ்சள் நிற காட்டன் சேலையை கட்டியிருந்தாள் நன்றாக மெலிந்து நிறம் குன்றி போயிருந்தாள் காரில் வரும்போது ஜன்னலை திறந்து வைத்திருந்தாள் போலும் அவளது தலைமுடி கொஞ்சம் கலைந்திருந்தது கண்களில் ஒரு மிரட்சி தெரிந்தது இப்போது ஹரி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் பக்கத்து வீட்டில் இருப்பவர்கள் ஜன்னல் வழியாக அவர்களை பார்ப்பது தெரிந்தது மாடி வீட்டில் இருக்கும் பெண் கூட போர்டிகோவில் ஒரு ஓரத்தில் நின்றபடி இவர்களை பார்த்தது அவனுக்கு தெரிந்தது இவர்களின் பார்வையும் பேச்சும் இத்தனை நாள் ரேணுகாவை எப்படி பாதித்திருக்கும் என்பதை அவனால் அந்த நொடியில் உணர முடிந்தது சரி சரி சீக்கிரம் உள்ள போகலாம் நீ இவ்வளவு உள்ள கூட்டிட்டு போ நான் டாக்ஸிக்கு சார்ஜ் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லி அவர்களை உள்ளே
அவளது அப்பா அம்மாவின் மரணத்தை கூட அவர்கள் அவளுக்கு உரைக்கும்படி சொல்லியிருந்தார்கள் அங்கே வைத்தே அதற்கு அவள் அழுது புலம்பி ஆர்ப்பாட்டமெல்லாம் பண்ணி கடைசியில் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டாள் ஆனால் இப்போது திடீரென்று மாறியிருக்கும் தனது வீட்டின் வாசனை தன்னோடு தயக்கமாக பேசும் அண்ணி தனது அப்பா அம்மா இல்லாத அந்த வீடு இதையெல்லாம் அவளால் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை தலை சுற்றுவது போல இருந்தது அதே நேரத்தில் குழித்து முடித்து தலையில் டவல் கட்டியபடி ராஜி பாத்ரூமில் இருந்து வெளியே வரவும் அவளை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்தாள் சுந்தரி சுந்தரியத்த வந்துட்டியா அந்த சோஃபாவிலேயே மயக்கம் போட்டு விழுந்தாள் சுந்தரி எல்லாம் டாக்டர் சொன்னதுதான் கொஞ்சம் முதலுதவி செஞ்சா சரியாயிடும் என்று சொல்லி முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து அவளை ஓய்வெடுக்கும்படி செய்தான் ஹரி படுக்கையில் படுக்க வைத்து அவள் தலையை தடவி கொடுத்த போது அவன் கைகளை பற்றி கொண்டு இப்ப உனக்கு ஒரு நாப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்குமா தலையெல்லாம் நல்லா நரைச்சு போச்சு ரொம்ப வயசானவன் மாதிரி ஆயிட்ட எல்லாம் என்னாலதான் இல்லன்னா நான் உனக்கு ரொம்ப பாரமா போயிட்டேன்ல என்று கண்ணீர் கசிய கேட்டாள் சுந்தரி இல்லடா அண்ணனுக்கு நீ எப்பவுமே பாரம் கிடையாது நீ தூங்கு எல்லாம் சரியாயிடும் நான் இருக்கேன்ல என்று சொல்லிவிட்டு அந்த அறையில் இருந்து வெளியே வந்த போது அவன் கண்கள் கலங்கி இருந்தன அதை பார்த்து ரேணுகாவும் கண் கலங்கி இருந்தாள் எப்படி இருந்தவ அல்ல ரேணுகா கேட்க ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் தனது படுக்கை அறைக்குள் சென்றான் ஹரி நான் காலையிலேயே முழிச்சதால தூக்கம் வருது தூங்குறேன் நீ கொஞ்சம் அவளை பாத்துக்கோ அவளுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா கொடு பார்த்தல அவ ரொம்ப சாதாரணமா தான் இருக்கா என்று சொல்லிவிட்டு போய் படுத்தான் கண்ணை மூடிய போது சுந்தரியை பற்றிய பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வந்து போயின அது இரண்டாயிரத்தி ஏழு மிக அழகான நாட்கள் தன்னை விட பத்து வயது குறைவான தனது தங்கையை ஒரு மகள் போலவே நடத்தி வந்தான் ஹரி அவனுக்கு மனைவியாக வந்த ரேணுகாவும் அந்த குடும்பத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டு அவர்களை அவனை விட நன்றாக கவனித்து வந்தாள் ராஜிக்கு அப்போது ஐந்து வயது இருக்கும் அவளை பெரும்பாலும் சுந்தரியே வைத்துக் கொண்டு திரிவாள் ரேணுகாவோடு இருப்பதை விட சுந்தரியோடு இருப்பதை தான் ராஜியும் மிகவும் விரும்பினாள் ஹரியும் ரேணுகாவும் ஹனிமூன் கப்பல் போல சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் எல்லாம் நன்றாகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தது சுந்தரி யாருடனோ காதலில் இருக்கிறாள் என்று தெரிய வரும் வரை மட்டும் எல்லாம் இந்த செல்போன் வாங்கி கொடுத்ததுனாலதான் நான் அப்பவே சொன்னேன் வேண்டான்னு பாரு நீதான் செல்லம் கொடுத்து இப்படி கெடுத்து வச்சிருக்க இனி நம்ம சொந்தக்காரங்க எல்லாம் நம்மள என்ன சொல்லுவாங்கன்னு யோசிச்சு பாரு புலம்பினாள் ஹரியின் அம்மா ரேணுகாதான் இப்போ இதெல்லாம் சகஜம் தானே அவ காலேஜ்ல அவளோட படிச்ச சீனியர் பையனா நல்ல வேலையில தான் இருக்கிறானா கூப்பிட்டு விசாரிச்சு பாக்கலாமே என்றாள் சுந்தரி காதலித்த அந்த பையன் மதனை கூப்பிட்டு விசாரித்தார்கள் அவனும் நல்ல பையனாகத்தான் இருந்தான் ஆனால் பிரச்சனை அவன் குடும்பத்தின் ரூபத்தில் வந்தது அவன் அம்மா இந்த திருமணத்திற்கு அறவே மறுத்தாள் கணவனின் மரணத்துக்கு பிறகு தனக்கு ஒரே ஆதரவாக நின்ற சொந்தக்காரர்களை பகைக்க விருப்பமில்லையாம் அவர்களிடத்தில் தான் நான் பெண்ணெடுப்பேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றாள் இவையெல்லாம் உனது வருங்கால வாழ்க்கையில் நிறைய குழப்பங்களை உருவாக்கும் என்று ஹரி எவ்வளவோ சொல்லியும் சுந்தரி கேட்கவில்லை வீட்டில் யாரிடமும் பேசுவதை தவிர்த்தாள் மதனோ சில நேரங்களில் வந்து நின்று என் அம்மாவோட சம்மதம் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை நான் உன்னை திருமணம் செய்துக்கிறேன் நாளைக்கே போகலாம் என்று சொல்லுவான் அடுத்த நாளே வந்து வேறு மாதிரி பேசுவான் அவனும் என்ன செய்வான் தாயிடமும் காதலியிடமும் இரு பக்கமாக மாட்டிக்கொண்டு போராடி கொண்டிருந்தான் என்ன செய்வது இதையெல்லாமா யோசித்து காதல் வருகிறது காதலிக்கும் போது எல்லாவற்றையும் சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்ற தைரியம் இருக்கிறது ஆனால் பல திசைகளிலும் இருந்து பிரச்சனைகள் அம்பு மாதிரி வரும்போது அந்த தைரியம் கரைந்து கற்பூரமாகி விடுகிறது எது எப்படியோ சுந்தரி ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தாள் சதா சர்வ காலமும் அழுது கொண்டும் குழம்பியபடியுமே இருந்தாள் யாராவது கேள்வி கேட்டால் நீங்க காதலிச்சிருக்கிறீங்களா என்ன உங்களுக்கெல்லாம் உண்மையான காதலின் வழி புரியாது என்பாள் அப்படியே கன்னத்தில் ரெண்டு அப்பு அப்பி விடலாம் போல இருக்கும் ஹரிக்கு ஆனாலும் அடி தாங்க மாட்டாளே அதனால் அடிக்கவும் முடியாது ஆக மொத்தத்தில் அந்த குடும்பத்தின் மொத்த நிம்மதியும் போயிருந்தது ஒரு நாள் ஹரி தனது அலுவலகத்தில் இருக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு டெலிபோன் அழைப்பு வந்தது செய்தி கேட்டதும் வேகமாக அந்த மருத்துவமனைக்கு சென்றான் சுந்தரி சிக்னலை கவனிக்காது சென்று ஒரு விபத்தில் சிக்கியதாகவும் அவள் தலையில் அடிபட்டிருப்பதாகவும் சொன்னார்கள் மூளையில் ஒரு மிகச்சிறிய இரத்த கசிவு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் கூட சொன்னார்கள் முதலில் ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி பின்னர் மருந்து மாத்திரையிலேயே சிகிச்சை அளிக்கலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது கொஞ்சம் அதிகம் வீரியம் கொண்ட மருந்துகள் தான் அவை சுந்தரி சிகிச்சையில் இருக்கும் பொழுதே ஒரு நாள் மதன் அங்கு வந்து நம்ம நாளைக்கே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எங்க அம்மாவுக்கு நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் என்று சொன்னான் சுந்தரி உடனேயே சரி என்று சொன்னாள் இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போதோ தெரியலையே அந்த பையனோட அம்மாவும் பாவம் இல்லையா பத்தாததுக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் நம்மளை பத்தி என்ன பேசுவாங்க கதறினாள் ஹரியின் அம்மா ஆனால் சுந்தரி யாரையும் சட்டை செய்து கொள்ளவே இல்லை யார் சொல்வதையும் அவள் கேட்பத
ஹரி எதிர்பார்த்தது போலவே மதன் வரவில்லை எங்க அம்மா தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணிட்டாங்க எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே புரியல நான் அப்புறமா வரேன் என்ன தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க என்று ஒரு போன் மட்டும் வந்தது சுந்தரி ரொம்ப சாதாரணமாக அதை எடுத்துக்கொண்டாள் வீட்டில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் அது ஆச்சரியமாகவும் விசித்திரமாகவும் இருந்தது ஆனால் திடீரென்று அந்த இரவில் வீரிட்டு அலறினாள் சுந்தரி சத்தம் என்றால் அப்படி ஒரு சத்தம் குய்யோ முய்யோ வென்று அவள் கத்தியதில் திக்கென்று எழுந்து கொண்டாள் குழந்தை ராஜி அதன்பின் எல்லா இரவுகளிலும் சுந்தரி வீரிட்டு அலறுவதும் பகல் பொழுதில் யாருடனும் பேசாமல் மௌனம் சாதிப்பதும் தொடர்ந்தது ஒவ்வொரு இரவிலும் சுந்தரியின் அலறல் கேட்டு குழந்தையாக இருந்த ராஜி எழுந்து கொண்டு அழுவது மிகவும் வேதனையாக இருந்தது அக்கம்பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் கூட இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் தங்கள் தூக்கம் கலைந்ததாகவும் இது பெரிய தொந்தரவாக இருப்பதாகவும் கூட சொன்னார்கள் நீண்ட யோசனைக்கு பின் சுந்தரியை மருத்துவரிடம் அழைத்து சென்றான் ஹரி சுந்தரியின் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் என்று மருத்துவர் கூறினார் அந்த விபத்தோ அதனால் எடுத்துக்கொண்ட ஹை டோஸ் மருந்துகளோ இல்லை தொடர்ந்து ஏற்படும் மன உளைச்சலோ எதுவாக வேண்டும் என்றாலும் காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் இதற்கு மேல் சுந்தரியை வீட்டில் வைத்திருப்பது நல்லதல்ல என்பதை மட்டும் தெளிவாக சொன்னார்கள் மீறி வைத்திருந்தால் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கலாம் என்றும் சொன்னார்கள் இப்பொழுதே காப்பகத்தில் வைத்து சிகிச்சை கொடுக்க ஆரம்பித்தால் சீக்கிரமே குணமாகி விடுவாள் என்று அவர்கள் சொல்லிய ஒரே வார்த்தையை நம்பி அவளை மனநல காப்பகத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அவளோடு சேர்ந்து அந்த குடும்பத்தின் சந்தோஷமும் மொத்தமாக சென்றது யோசித்தபடியே தூங்கி போயிருந்தான் ஹரி அந்த மாலை தனது அறைக்குள் இருந்த அத்தையிடம் சென்று அத்த இந்த பூவை வச்சுக்கோயே உனக்கு பிச்சுப்பூ ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல அதனாலதான் அம்மாவும் கட்டி வச்சிருக்காங்க என்றாள் ராஜி பதில் சொல்லாமல் தனது கட்டிலின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தாள் சுந்தரி சற்றும் கூட அசையாமல் சுவற்றில் மாட்டியிருந்த கடிகாரத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அதன்பின் ராஜியை பார்த்து உங்ககிட்ட போன் இருக்கா என்றாள் என்னத்த போன் இருக்கான்னு கேட்டேன் தனது போனை எடுத்து சுந்தரியிடம் கொடுத்தாள் ராஜி சுந்தரிக்கு ஆண்ட்ராய்டு போனை இயக்க தெரியாது வேக வேகமாக அவள் எண்களை சொல்ல ராஜி டயல் செய்தாள் எதிர்முனையில் யாரும் எடுக்கவில்லை இன்னொரு முறையும் அழைத்து பார்த்தார்கள் யாரும் எடுக்கவில்லை அத்த நீ மதன் மாமாவுக்கு போன் பண்ற சுந்தரி பதில் சொல்லவில்லை நான் ஏன் கேக்குறேன்னா மதன் மாமா இங்க இல்ல அவர் லண்டன்ல இருக்காரு இதற்கும் சுந்தரி பதில் சொல்லவில்லை சற்று நேரம் அன்னார்ந்து பார்த்து யோசித்து விட்டு மேஜை மேல் இருந்த லேப்டாப்பை பார்த்தாள் இப்போ ஃபேஸ்புக் இன்னும் இருக்கா இல்ல அது மாதிரி ஏதாவது இல்லத்த ஃபேஸ்புக் இன்னும் இருக்கு இதோ ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிவிட்டு தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தை திறந்து கொடுத்தாள் ராஜி பரபரப்பாக அதை வாங்கி மதனின் பெயரை தேடி பார்த்தாள் சுந்தரி மதன் தனது பக்கத்தில் அவன் மனைவியுடனும் இரண்டு குழந்தைகளுடனும் சிரித்தபடி நின்றிருந்தான் நீ ரிட்டாலியேஷன் சென்டருக்கு போனதுல இருந்து ஒரு மூணு வருஷம் இருக்கும் அப்பவே மதன் அங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சு அவருக்கு இஷ்டம் இல்ல அப்படின்னும் ஆனாலும் அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறதுனால அவங்க சொந்தக்கார பொண்ணு அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சதாகவும் சொன்னாங்க அவர் நம்ம வீட்டுக்கு கூட வந்து பத்திரிக்க சுந்தரியின் மனதுக்குள் ஒரு பாரம் அழுத்தியது கல்லால் இதயத்தை யாரோ அடித்தது போல இருந்தது முகம் குப்பென்று வேர்த்தது திடீர் என்று மறுபடியும் வீல் என்ற ஒரு அலறல் உன்னை யார் இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க சொன்னது அவளை நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இப்படி கூட்டிட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் நீ என்னடானா மறுபடியும் குழப்பத்தை உருவாக்க பாக்குற இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன்னு பேரு எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாதுன்னு தெரியாதா அறிவில்லையா கொஞ்சம் அதிகமாகவே ராஜியை திட்டினான் ஹரி ராஜி பதில் சொல்லாமல் நின்று கொண்டிருந்தாள் அன்று இரவு ராஜிக்கு அந்த அறையில் தூங்க பயமாக இருந்தது மறுபடியும் ஒருவேளை சுந்தரி அலறினால் எனினும் ரேணுகாவிடம் இப்போது இதை சென்று சொல்ல முடியாது அதனால் பல்லை கடித்துக் கொண்டு சுந்தரியின் அருகிலேயே படுத்துக் கொண்டாள் நடு இரவில் தன்னையும் அறியாமல் சுந்தரியின் மீது கைகளை போட்டுக்கொண்டு அவளை கட்டி கொண்டாள் ராஜி பல வருடங்களுக்கு பின்னரும் தன் அத்தையை கட்டி கொள்ளும் போது அதே உணர்வு கிடைத்தது சில நிமிடங்கள் கட்டி கொண்ட பிறகு தனது அத்தை குலுங்கி அழுவது ராஜிக்கு தெரிந்தது என்ன அத்த ஏன் இப்படி அழுற என்னாச்சு இல்ல என்னால தாங்கிக்க முடியல ஒரு நொடிதான் இல்ல எல்லாமே போயிருச்சு உண்மைதான் அத்த யாருக்கு என்ன போச்சோ தெரியாது ஆனா எங்களுக்கு எங்க சுந்தரி அத்தை எங்களை விட்டு போயிட்டா தல நிறைய பூ வச்சுக்கிட்டு சிரிச்சு சிரிச்சு எனக்கு கிச்சலம் காட்டிக்கிட்டு வாட்டர் கலர் வச்சு செவத்துல பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு அந்த பெயிண்டை என் கன்னத்துல தடவிக்கிட்டு இந்த வீட்டை சுத்தி சுத்தி வந்த எங்க சுந்தரியத்த போயிட்டா அவ போன பின்னாடி இந்த வீடு எப்பவும் மாதிரி இல்ல அப்பா சிரிச்சு நான் பார்த்ததே இல்ல அம்மா பிச்சு பூ வாங்கி கட்டுறதே இல்ல தாத்தா பாட்டியும் நிம்மதியா சாகல மொத்தத்துல உன் வாழ்க்கையில மட்டும் இல்ல எங்க வாழ்க்கையிலையும் பத்து வருஷங்கள் சேர்த்து போயிருச்சு நேத்து கூட நீ வருவேன்றதுனாலதான் அம்மா ஆசாசையா பூ கட்டி வச்சிருந்தா அவ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பேசுவாளே ஒழிய அவள
ஆனா நீ என்னடா வந்ததும் வராததுமா அவனோட காதல்னு தான் தேடுற அதுக்குன்னு நான் காதலை தப்பு சொல்லல எனக்கும் காதலிக்கிற வயசு தான் ஆனா அது நிறைவேறலன்னா அதுக்காக வாழ்க்கையையும் கோட்டை விட முடியாதுல்ல நம்மள விட சின்ன பொண்ணு அட்வைஸ் பண்ணுதேன்னு யோசிக்காத இப்போ எனக்கும் ஓ வயசு தான் உனக்கு இருபத்தி மூணு எனக்கு இருபது ஒன்னும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லையே முதல்ல உன் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ மாத்தணும் சிரித்து கொண்டே சுந்தரியை கட்டி பிடித்தாள் ராஜி பல நாட்களுக்கு பிறகு அந்த மிகுதியான அன்பின் வெளிப்பாட்டால் அழுதாள் சுந்தரி அடுத்த நாள் காலையிலேயே எழுந்து கொண்டாள் குளித்து முடித்து தனக்கு விருப்பமான ஒரு சுடிதாரை அணிந்து கொண்டாள் சமையல் அறைக்குள் சென்று அண்ணி பிரிட்ஜில பிச்சுப்பூ இருக்கா இல்லைன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல மத்தியானம் வாங்கி தாங்க நான் கட்டித்தரேன் அந்த பத்து வருட வழியையும் மறந்து சிரித்தாள் ரேணுகா அவள் கண்கள் நிரம்பி இருந்தன இதோட இந்த கதை முடியுது இவ்வளவு நேரம் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தது சுந்தரியத்தை அன்பு பாசம் காதல் இது எல்லாமே உணர்வுகள் தான் இந்த எல்லா உணர்வுகளுக்குமே நம்ம மரியாதை தரணும் ஏதோ ஒரு உணர்வுக்கு அதிகமான மரியாதையை கொடுத்து இன்னொரு உணர்வை நம்ம ஒரு காலமும் காயப்படுத்திடக்கூடாது இந்த கதையும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த கதையை கேட்ட பின்னாடி உங்களுக்கு உங்க மனசுல என்ன தோணுச்சு அப்படிங்கறத எனக்கு நீங்க கருத்து கழா சொல்லலாம் இன்னொரு நாள் இன்னொரு கதையோட நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது சபரி நன்றி வணக்கம்